সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাসী বাংলাদেশ সামুদ্রিক অঞ্চল আইনের সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রী তেল গ্যাস উত্তোলনে বিদেশি বিনিয়োগের আহ্বান মামলায় দিশেহারা বিএনপি শীর্ষ নেতাদের জামিন হলেও হাজিরার দুশ্চিন্তা সাজাপ্রাপ্তদের মুক্ত করাই এখন মাথা ব্যথা রাজনীতি কঠিন করে তুলেছে সরকার বলছেন নেতারা অস্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত জি কে শামীমকে জামিন দিলেন আপিল বিভাগ দুই মাসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে হাইকোর্টকে নির্দেশ আজ থেকে বন্ধ পোস্তকোলা সেতু সংস্কার কাজ চলবে আট মার্চ পর্যন্ত বাড়তি যানজটের শঙ্কা ভারী যানবাহনকে বিকল্প পথ ব্যবহারের আহ্বান এবং আড়াল করার জন্য দোকানের সামনে দাঁড় করানো হয় পিক আপ ট্রাক দশ মিনিটেই লুট রাজধানীতে চুরি করে নারায়ণগঞ্জে আত্মগোপন চক্রের চার সদস্য গোয়েন্দা জানে বঙ্গোপসাগর সহ ভারতীয় মহাসাগরীয় এলাকা যেন সংঘাতপূর্ণ না হয় বরং শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য চলমান থাকে সে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতির পিতা প্রণীত দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট উনিশশো এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি সমুদ্রে তেল গ্যাস উত্তোলনে বিদেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন এ বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে দেয়া হচ্ছে আন্তর্জাতিক টেন্ডারও সুবিশাল সমুদ্র সীমা মানুষের কল্যাণ ও দেশের অর্থনীতিতে কাজে লাগানোই সরকারের লক্ষ্য শেখ হাসিনা বলেন যুদ্ধ নয় শান্তিতে বিশ্বাসী বাংলাদেশ সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারোর সঙ্গে বৈরিতা নয় সে নীতি নিয়েই কাজ করছে সরকার তবে দেশের অধিকার যাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে সরকার সে বিষয়ে সজাগ থাকবে ভারত মহাসাগরের সাথে সম্পৃক্ত সকল দেশগুলি এবং বাংলাদেশ এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ একটি কথা আমাদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে এই অঞ্চলটা কিন্তু সবসময় খুব নিরাপদ এবং এখানে কোনো কারোর সাথে কিন্তু কোনো দ্বন্দ্ব নেই এবং সেই প্রাচীন কাল থেকে বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি সামুদ্রিক পথ এই অঞ্চলে যে ব্যবসা বাণিজ্যটা চলে সেটা যেন কোনো সংঘাতপূর্ণ না হয় কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় এটা যেভাবে একটা শান্তিপূর্ণ একটা বাণিজ্য পথ সেই শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য পথ হিসেবেই চলমান থাকবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দেশ যারা বিদেশে বিনিয়োগ করতে চায় তাদেরকে আমরা আহ্বান করব যে আমাদের সমুদ্রে তেল গ্যাস উত্তোলনের জন্য আমরা ইতিমধ্যে আলাপ আলোচনা করছি আমরা আন্তর্জাতিক টেন্ডারও দিয়েছি কাজে সেগুলি আরও ভালোভাবে যেন আমরা উত্তোলন করতে পারি এবং অর্থনীতি কাজে লাগাতে পারি সবাইকে এই আহ্বান করব আপনারা আসুন বাংলাদেশে বিনিয়োগ করুন আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানে যারাই বিনিয়োগ করবেন তারা লাভবান হবেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অপার সম্ভাবনা সুযোগ সৃষ্টি হবে মামলায় দিশেহারা বিএনপি শীর্ষ নেতাদের মুক্তিতে স্বস্তি ফিরলেও এসব মামলায় হাজিরার দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরছে তাদের আঠাশ অক্টোবরের পর জেলে যাওয়া নেতাকর্মীদের জামিনে বের করার আইনি প্রক্রিয়া এগিয়ে গেলেও সাজা হওয়া নেতাদের মুক্ত করতে দীর্ঘ সময় লাগবে বলে জানাচ্ছেন দলটির আইনজীবীরা কারাগারে থাকা অনেক কর্মী নানা সীমাবদ্ধতার কারণে আইনি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টিও ভাবাচ্ছে তাদের আফজাল হোসেনের রিপোর্ট একের পর এক কারাগার থেকে জামিনে মুক্ত হচ্ছেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা কারামুক্তির পর শারীরিক ধকল কাটাতে বাসাতেই থাকছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও মির্জা আব্বাস এছাড়া ঢাকা সহ জেলা পর্যায়ের অনেক মধ্যম সারির নেতাও সম্প্রতি জামিনে বের হয়েছেন আত্মগোপনে থাকা কয়েক হাজার নেতাকর্মী নিয়েছেন হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন এছাড়া কারাগারে মুক্তির প্রহর গুনছেন অন্তত এক ডজন শীর্ষ নেতা এক দুটি মামলায় জামিন মিললেই তারাও খুব শিগগিরই কারামুক্ত হবেন তবে দলটির আইনজীবীদের জন্য সবচেয়ে বড় মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সাজাপ্রাপ্ত নেতাকর্মীদের মুক্ত করার বিষয়টি এছাড়া জামিন পাওয়া মামলায় হাজিরার দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরেছে তাদের দলের জন্য এবং নেতাকর্মীদের জন্য এটা আমি মনে করব যে এর চেয়ে বড় বিপদ আর হতে পারে না বিএনপি এই মামলাগুলো নিয়ে সত্যি বিপদে আছে কারণ এই বিপদের 
মানে এটা দেখানো যায় না বলাও যায় না এত গেল শীর্ষ ও মধ্যম সারির নেতাদের মামলার কথা বিএনপির আইনজীবীদের ধারণা কারাগারে থাকা অনেক কর্মী এখনো আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত নানা সীমাবদ্ধতার কারণে আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগই করতে পারছেন না তারা আমাদের অনেক আসামি এখনো কারাগারে যাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয় নাই যাদের পরিবারে তেমন কেউ নাই হয়তো যোগাযোগ করার মতো যার কারণে তাদের ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি নাই দলটির শীর্ষ এই আইনজীবী নেতা বলছেন হামলা মামলা গ্রেফতার করে রাজনীতি করা কঠিন করে তুলেছে আওয়ামী লীগ পর্যায়ক্রমে সব নেতাকর্মীদের মুক্ত করা হবে বলেও জানান তিনি সহসাই এই আইনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আমরা সকলকে বের করতে পারব এখনও সময় আছে শাসক দলের যে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা রাজনীতি বিদ্যের উপরে অহেতুক অত্যাচার বন্ধ করে আবার রাজনীতি বিদ্যের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া দলটির হিসেবে আটাশে অক্টোবরের পর সারা দেশে প্রায় তিরিশ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয় পুরনো মামলায় সাজা হয় অন্তত আড়াই হাজার নেতাকর্মীর আইনি পথে তাদের সাময়িক স্বস্তি দেওয়া গেলেও নেতাকর্মীদের আর্থিক পারিবারিক মানসিক বিপর্যয় কাটাতে দীর্ঘ সময় লাগবে বলে মনে করেন নেতারা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা অস্ত্র আইনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা জি কে শামীমকে জামিন দিয়েছেন আপিল বিভাগ একই সঙ্গে দুই মাসের মধ্যে হাইকোর্টকে মামলাটি নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের আপিল বেঞ্চ হাইকোর্টের দেয়া জামিন বহাল রাখেন এ সময় আপিল বিভাগ বলেন যারা ব্যক্তিগতভাবে অস্ত্র ও গানম্যান নিয়ে ঘোরেন তাদের বিষয়ে নীতিমালা করা উচিত দুই সালের পঁচিশ সেপ্টেম্বর জি কে শামীম ও তার সাত দেহরক্ষীকে অস্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন বিচারিক আদালত এর আগে দু হাজার উনিশ সালের বিশ সেপ্টেম্বর ক্যাসিনো বিরোধী অভিযানে জি কে শামীম ও তার সাত দেহরক্ষীকে আটক করে র্যাব এরপর তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা করা হয় এর মধ্যে দুই মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত জি কে শামীম পোস্তগোলা সেতুর সংস্কার শুরু হয়েছে চলবে আগামী আট মার্চ পর্যন্ত এই সময়ে হালকা যানবাহন চললেও ভারী যানবাহন বিকল্প সড়ক ব্যবহার করবে বলে জানানো হয়েছে আবু সাইদের ছবিতে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট শুরু হয়েছে বুড়িগঙ্গা এক সেতুর সংস্কার কাজ তাই এ সেতু দিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ রেখে বিকল্প রুটে চলাচলের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মেরামত শুরু হলেও বাস মাইক্রো ও কার সহ সব ধরনের হালকা যানবাহন এখনও চালু রয়েছে সেতুতে তবে সড়ক ও জনপথ বিভাগের দেয়া গণ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে গাডার কংক্রিটিং ও লোড টেস্টের জন্য হালকা যানবাহন সহ সব যান চব্বিশ ও ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি এবং এক চার ও আট মার্চ মোট পাঁচ দিন বন্ধ থাকবে নৌপথের সংকেত দিয়ে চিহ্নিত এলাকা ছাড়া নৌযান চলাচল স্বাভাবিক থাকবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন এই সেতু মেরামতের সময় পদ্মা সেতু সহ অন্যান্য সেতুতে যান পারাপার স্বাভাবিক থাকবে হালকা যানটি চলাতে আমাদের জন্য অনেক উপকার হইতেছে বাড়ি যান বন্ধ করছে বা ব্রিজের কাজটা হইতেছে এটা অনেক ভালো হইতেছে আর কি রিপেয়ারিংয়ের কাজটা টেকনিক্যাল কাজ ছিল বিশেষজ্ঞ প্যানেল ছিল এবং টোটাল কাজটার তত্ত্বাবধানে ছিল তো সড়ক ও জনপদ বিভাগ ওনাদের তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের অ্যাডভাইস নিয়ে কাজটা করাটাই আসলে টাফ জিনিসগুলো সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং ওনাদের তত্ত্বাবধানে কাজগুলো এখন হবে সকাল ছয়টা থেকে রাত্র দশটা এবং দশটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত আমরা নিরলসভাবে এই ঢাকা জেলার ট্রাফিক পুলিশ এবং ক্রাইম মিলে কাজ করছি সদরঘাটের কাছে মর্নিং বার ডুবে চৌত্রিশ জনের মৃত্যুর ঘটনায় সেতুর নিচ দিয়ে যাবার সময় বিআইডাব্লিউ টি এর উদ্ধারকারী জাহাজের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত গার্ডার মেরামত জরুরি ছিল তাই রুটিন সংস্কারের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে সেতুর সংস্কার হচ্ছে আধুনিক প্রক্রিয়ায় গার্ডার দুটিকে আমরা মাইক্রো কংক্রিটের মাধ্যমে যেটা আমাদের উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা এখন রিপেয়ার কাজটা করছি চীনা কারিগরি সহায়তায় সাতশো পঁচিশ মিটার দীর্ঘ সেতু চালু হয় উনিশশো সালে ১৬ দিনের মেরামত কাজ শেষে আগামী আট মার্চ রাত বারোটার পর আবারও সেতুটি সব ধরনের যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে দুই সালের ২৯ জুন উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যয়ের আঘাতে এই সেতুর দশ নম্বর স্পানে দুটি গাডার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটি মেরামতে ব্যয় হচ্ছে এখন প্রায় কোটি টাকা ঢাকার পোস্তকলা থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ এই মুহূর্তে পোস্তকলা আছেন রিপোর্টার মনির হোসাইন সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে 
পোস্তগলা বুড়িগঙ্গা এক সেতুতে বন্ধ রয়েছে ভারী যান চলাচল হালকা যান চলাচল এবং মাঝারি যে যানবাহন আছে সেগুলো চলাচল করছে এখানকার যে গার্ডার আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেই গার্ডারের সংস্কার কাজের জন্য এই যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে তো এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আসলে এখানে যুক্ত হচ্ছেন এই যে প্রকল্প চলছে এই প্রকল্পের উপসহকারী প্রকৌশলী আছেন তার সাথে আমরা আসলে কথা বলবো যে আজকের যে প্রথম দিনের মতো যে সংস্কার কাজ চলছে সেই সংস্কার কাজের আসলে কতটুকু কি হচ্ছে এবং আজকে আসলে কি ধরনের কাজ করা হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আজকে বাইশ ফেব্রুয়ারি থেকে আট মার্চ আমাদের পোস্তকলা ব্রিজের মেরামত এবং একটু ফিটিং কাজ চলবে সে উপলক্ষে গত আজকে রাত বারোটা এক মিনিট থেকে আমাদের কাজ শুরু হয়েছে এবং আমাদের একটু ফিটিং যে কাজটি চলছে এটা আমাদের সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট উইংয়ের ডিজাইন মোতাবেক কাজটা শুরু হয়েছে এবং আশা করা যায় ইনশাল্লাহ আটই মার্চের মধ্যে কাজটি শেষ হবে এক্ষেত্রে আসলে বিকল্প সড়কগুলো আসলে কি কি ব্যবহার করতে বলা হয়েছে বিকল্প সড়ক আপনারা জানেন যে এই ষোলোটা দিন ভারী যানবাহন আমাদের এই পোস্তকলা ব্রিজ দিয়ে চলাচল করবে না এবং অন্য অন্য পাঁচ দিন সেটা হচ্ছে চব্বিশ ফেব্রুয়ারি ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি এক মার্চ চার মার্চ এবং আটই মার্চ এখান দিয়ে কোনো ট্রাফ এই পাঁচটা দিন কোনো ট্রাফিক মুভমেন্ট করবে না স্বাভাবিকভাবে যে পাঁচ দিন এখান দিয়ে ট্রাফিক মুভমেন্ট করবে না তারা যারা ঢাকার মধ্যে হালকা যান ঢাকার মধ্যে যারা যাবে তারা আমাদের আবদুল্লাহপুর দিয়ে নেমে এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে আবদুল্লাহপুর থেকে নেমে চলে যাবে আপনার আমাদের তুরাগ রোহিতপুর রোড দিয়ে কোনাখোলা মোড় হয়ে বসিলা ব্রিজ হয়ে মোহাম্মদপুরে ঢুকবে যারা চট্টগ্রাম যাবে কুমিল্লা যাবে এবং যারা কুমি এদিকে যাবে তারা আমাদের শ্রীনগর থেকে মুন্সিগঞ্জ হয়ে আমাদের থার্ড সেতু রক্ষা সেতু হয়ে মদনপুর হয়ে চলে যাবেন এভাবে আর যারা ঢাকার ভিতরে যেতে চান তারা বাউবাজার তেগুরিয়া ইন্টারচেঞ্জে বাউবাজার যাবেন এবং আমাদের সকল রাস্তা সচল আছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমরা কথা বলছিলাম যে এখানকার এই প্রকল্পের যে উপসহকারী প্রকৌশলী তার সাথে চেন যেটা জানিয়েছেন যে পাঁচ দিন পুরো দমে বন্ধ থাকবে সব ধরনের যান চলাচল এবং হালকা যানবাহন পাঁচ দিন বন্ধ থাকবে আর বাকি দিন আসলে চলবে এই ছিল পোস্তকলা ব্রিজ থেকে আমার কাছে সব শেষ সরাসরি ছিলাম রাজধানীর পোস্তকলায় রাতের আধারে পিক আপ ট্রাক নিয়ে বের হয় তারা ভোর পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায় রাজধানীর অলিগলি টার্গেট দোকানের সামনে গিয়ে এমনভাবে পিক আপ ট্রাকটি দাঁড় করায় যাতে দূর থেকে দেখে বোঝার উপায় থাকে না কি হচ্ছে দোকানের তালা খুলে তারা মূলত চুরি করে পাঁচশো সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অভিনব চোর চক্রটির চার সদস্যকে গ্রেফতারের পর গোয়েন্দা পুলিশ বলছে রাজধানী সহ আশপাশের এলাকার অর্ধশত দোকানে চুরি করেছে তারা বুলবুল রেজার রিপোর্ট পাঁচ ফেব্রুয়ারি রাত তিনটা বিশ মিনিট রাজধানীর হাজারিবাগ এলাকার একটি গলি একটি দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় পিক আপটি চালক প্রথমে পিক আপ থেকে নামে পেছন থেকে নামে আরও দুজন কিছুক্ষণ পর আরেকজন এদের মধ্যে দুজন দুই গলিতে গিয়ে অবস্থান নেয় আরেকজন শাটারে লাগানো তালা খুলতে থাকে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই দোকানে ঠুকে নগদ টাকা নিয়ে শাটার নামিয়ে পালিয়ে যায় তারা একই এলাকার আরেকটি দোকানের সামনে পিক আপটি দেখা যায় রাত চারটা একান্ন মিনিটে একইভাবে পিক আপে থাকা লোকজন দ্রুত নেমে তালা ভেঙে ঠুকে পড়ে দোকানটিতে এই দোকানেও একই কাণ্ড ক্যাশে থাকা টাকাই তাদের মূল টার্গেট সময় নেয় মাত্র পাঁচ মিনিট এমন প্রায় পাঁচশো সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে গোয়েন্দা পুলিশ শনাক্ত করেছে চক্রটিকে যারা রাতের আধারে পিক আপ নিয়ে ঘুরে ঘুরে চুরি করত গ্রেফতার করা হয়েছে চারজনকে তারা নারায়ণগঞ্জ থেকে আসে এসে তারা একটা পিক আপ নিয়ে আসে পিক আপ নিয়ে এসে বিভিন্ন মার্কেটে শুধু ঢাকা শহর না ঢাকা মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ মানিকগঞ্জ ঢাকা বা আশেপাশের জেলাগুলি তারা যায় এবং এই পিক আপ ওই মার্কেটে গিয়ে তারা গ্রিল কাটার সব কিছু নিয়ে যায় গ্রিল কেটে দোকানে ঢুকে যা পায় যতক্ষণ পর্যন্ত পিক আপটা না বড়ে ততক্ষণ চুরি করে তদন্ত করতে গিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ চক্রটি সম্পর্কে অভিনব তথ্য পেয়েছে চুরি করার জন্য কিস্তিতে পিক আপ কিনেছিল তারা নিটুল টাটা থেকে যে পিক আপটা তারা কিনে আঠারো লাখ টাকা দিয়ে তারা এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা এটা ডাউন পেমেন্ট করেছে তখন ওই চুরির টাকা থেকে একটা পার্ট তারা কিস্তি দেয় ইয়াতে নিটুল টাটাকে দিয়ে ওই গাড়ির মালিক সে হলো একটা সর্দার আর বাকি টাকাটা সে একটা ভাগ নেয় আর বাকিগুলি সে বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে 2023-24 শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা সকাল 9টায় শুরু হয় পরীক্ষা কার্যক্রম এই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু হয় 2023-24 শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ছয়টি শিফটে পরীক্ষা চলবে বিকেল 5টা পর্যন্ত মোট 1844টি আসনের বিপরীতে 197851টি আবেদন জমা পড়েছে এবছর প্রতি আসনের বিপরীতে লড়বেন 107 জন শিক্ষার্থী 19 মাস বন্ধ থাকার পর আবারো শুরু হয়েছে মংলা বন্দরের ইনারবার নৌ চ্যানেলে ড্রেজিং এর কাজ প্রথম পর্যায়ে বন্দরের বেসক্রিক বয়া এলাকা থেকে ড্রেজিং শুরু হয়েছে চ্যানেলের নাব্য ঠিক রাখতে নিয়মিত ড্রেজিং এর তাগিদ ব্যবসায়ীদের বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে চলতি বছর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ হবে প্রকল্পের কাজ মাহমুদ হাসানের পাঠানো তথ্য ও মাসুদ রানার ছবি নিয়ে রিপোর্ট ড্রেজিং এর বালু রাখার জায়গা নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি হলে 2022 সালের জুনে স্থগিত করা হয় বাগেরহাট মংলা বন্দরের ইনারবার নৌ চ্যানেলের ড্রেজিং কাজ এই সময় আবারো পলিতে ভরাট হয়েছে চ্যানেলের অনেক জায়গা তবে সম্প্রতি জমির মালিকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা শেষে শানবান্ধা মৌজায় 262 একর জমিতে বালু ফেলার সিদ্ধান্ত হয় এক বছর 7 মাস পর চলতি মাসের আবারো ড্রেজিং শুরু হয় আপাতত বালু ফেলা হচ্ছে জয়মিন এলাকায় তবে এ বন্দরের বাণিজ্য স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত চ্যানেল ড্রেজিং এর দাবি ব্যবসায়ীদের ড্রেজিং টা যদি আপনার চলমান থাকা অবস্থায় বন্ধ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আবার ওই বলি পরে আপনার ওই নব্যতা বাধাগ্রস্ত হয় ড্রেজিং টা যদি না চালু রাখে তাহলে বন্দরের নব্যতা ফিরে আসবে না তবে 19 মাস বন্ধ থাকায় বেড়েছে প্রকল্পের ব্যয় 793 কোটি 72 লাখ 80 হাজার টাকা প্রকল্পের বর্তমান ব্যয় ধরা হয়েছে 992 কোটি টাকা চলতি বছরের 30 জুন প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে বন্দরের নাব্যতা ধরে রাখার জন্য জমির আমরা নতুন করে খোঁজার চেষ্টা করছি বালি ডাম্পিং এর জন্য মংলা বন্দরের ইনারবারের 23.4 কিলোমিটার এলাকায় ড্রেজিং শুরু হয় 2021 সালের 10 এপ্রিল কাজ শেষ হলে বন্দর প্রবেশ করতে পারবে পূর্ণ বোঝাই 9.5 থেকে 10 মিটার গভীরতার জাহাজ সময় সংবাদ মংলা দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠেছে প্রাণের বই মেলা প্রতিদিন অন্যান্য নতুন নতুন বইয়ের সারিতে যুক্ত হচ্ছে গৌরবের মহান মুক্তি যুদ্ধের স্মৃতি সম্বলিত নানা বই আশরাফি দিবার রিপোর্ট ভাষার মাসে বর্ণমালার মেলা এ যেন উৎসব এ যেন উচ্ছ্বাস হাতে বই মুখে একুশের গান যেন প্রাণে মিলেছে প্রাণ দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে যে জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে সে সংগ্রাম গাথা ইতিহাস কি এত দ্রুত মুছে যায় কখনো তাই তো মুক্তিযুদ্ধের নানা স্মৃতি মলাটবদ্ধ করে রাখছেন লেখক গবেষকরা মেলায় নানা বইয়ের সারিতে যুক্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইও থ্রিলার ধর্মীয় বই জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকলেও বেচা কেনায় পিছিয়ে নেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইও বই পড়েছিলাম আমার আগে ছিল পড়েছি আমার অনেক মজা লাগে আমাদের ক্লাস থ্রিতে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক কিছু আছে আমি মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করি এবং ছাত্রদের সেটি পড়ানোর বিষয়ে আমার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিষয় নিয়ে ভালোই তাই আমার ছেলে বলে পড়ে ওরা পাঠকরা বলছেন তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানাতে হলে বইয়ের বিকল্প নেই মুক্তিযুদ্ধের বই তো বাজারে আসছে লেখালেখি একদম বাচ্চাদের মতো করে শিশু সুলভ মুক্তিযুদ্ধের উপরে শিশু সুলভ করে লিখতে হবে যে বইটা তুলে দিতে পারে বাচ্চাদের কাছে তাহলেই কিন্তু ওরা আমাদের দেশের ঐতিহ্য নিয়ে জানতে পারবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জানতে পারবে আমাদের ভাষা আন্দোলন নিয়ে জানতে পারবে সামনের দিনে মুক্তিযুদ্ধের বইয়ের সঙ্গে পাঠকের সম্পৃক্ততা বাড়বে বলে আশা লেখক প্রকাশকদের আশরাফি দিবা সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন সময় সংবাদ বাংলাকে জাতিসংখ্যের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা করার আবারও জোরালো দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব বিষয়ে আলোচনা হয় সেখানে দিবসটির তাৎপর্য অন্য ভাষাভাষী মানুষের কাছে আরও বেশি করে তুলে ধরতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকার উপরও জোর দেওয়ার কথা বলা হয় নিউ ইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন হাসানুজ্জামান সাকি সবাই ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ কিন্তু তাদের কণ্ঠে বাংলা গান শ্রী চিন্ময় সঙ্গের শিল্পীরা গাইছেন আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া বিভিন্ন দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূতরা নিজ মাতৃভাষায় বক্তব্য দেন কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে বড় অভিবাসী দেশ যুক্তরাষ্ট্রে অন্য ভাষাভাষীর মানুষ প্রায় জানেনই না আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কথা বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিদ বলেন এজন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা করার দাবিটি আবারও সবার সামনে তুলে ধরেন তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূল প্রতিবাদ বিষয় হচ্ছে যে বিশ্বের সমস্ত মাতৃভাষাকে সংরক্ষণ প্রচার এবং প্রসার নীতিগতভাবে পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম ভাষা হিসেবে আমরা মনে করি বাংলার জাতিসংঘের সপ্তম অফিসিয়াল ভাষা হওয়া উচিত অনুষ্ঠানের সহ আয়োজক হিসেবে অংশ নেয় অস্ট্রিয়া বাহরাইন বলিভিয়া রোমানিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা এতে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ পরিষদের সভাপতি জাতিসংঘের উপমহাসচিব ইউনেস্কোর পরিচালক এবং বিভিন্ন দেশের স্থায়ী প্রতিনিধিরা এছাড়া কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও নিজ নিজ ভাষায় গান পরিবেশন করেন জাতিসংঘ সদর দপ্তরের অভ্যন্তরে আজকে এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ তার মাতৃভাষায় কথা বলেছেন তবে এখানে আসা সবাই একটি বিষয় অনুধাবন করেছেন যে সর্বস্তরে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অনেক ভূমিকা রয়েছে হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউইয়র্ক এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাসী বাংলাদেশ সামুদ্রিক অঞ্চল আইনের সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রী তেল গ্যাস উত্তোলনে বিদেশি বিনিয়োগের আহ্বান মামলায় দিশেহারা বিএনপি শীর্ষ নেতাদের জামিন হলেও হাজিরার দুশ্চিন্তা সাজাপ্রাপ্তদের মুক্ত করাই এখন মাথা ব্যথা রাজনীতি কঠিন করে তুলেছে সরকার বলছেন নেতারা এবং আজ থেকে বন্ধ পোস্তগোলা সেতু সংস্কার কাজ চলবে আট মার্চ পর্যন্ত বাড়তি যানজটের সংখ্যা ভারী যানবাহনকে বিকল্প পথ ব্যবহারের আহ্বান এই ছিল সময় সংবাদে এরপর খেলার সময়ের সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী সাব্বির মিথুন সাদি আপনাকে ধন্যবাদ খেলার সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন সময়